Htjela sam da podelim sa baštinskom zajednicom jedno moje iskustvo u upravljanju efektivnih mikroorganizama. Te efektivne mikroorganizme pravim već jedno pet godina i koristim za proizvodnju mog bokašija. Za bio baštovane koji imaju balkon bio baštu, to je možda najpovoljnije. I mogu reći da mi se bokaše čak ni na temperaturama od 40 stepeni nije pokvario ili ubuđavio ili bilo šta. Mislim, uvek sam imala fantastične rezultate. Također sam ove mikroorganizme koristila i dodavala u tekuće biljno džubrivo od koprive. Osjećalo se daleko manje i razgradili su kompletno koprivu, tako da uopšte nisam morala da cedim. Za početak potrebno vam je 40 grama pirinča ili riže, kako ko kaže. Najbolje je normalno bio iz organskog uzgoja uzeti rižu. Potrebno vam je 120 ml prokuvane mlake vode, 2 grama soli, potrebno je 2 litre mleka, opet iz organskog uzgoja, a potrebno vam je melasa, ja mislim da može da se dole kupi u bioprodavnicama, otprilike dve kašičice melase koristim, jedna tegla, može ovako manja, i jedna tegla od 3 litre, ja trenutno ovdje već imam pripremljeno, i također jedna krpa kroz koju ćete cediti i cediljka trenutno je sad ovdje nisam stavila. Znači prvo što ćemo uraditi jeste sasućemo vodu u teglu, dodati jedno 2 grama morske soli, to je otprilike prstohvat soli, promućkamo dobro, da se ova sora stopi. I onda u to dodajemo ovaj pirinač. Znači sad je potrebno opet teglicu dobro zatvoriti, promućkati i ostaviti, zavisno od sote pirinča, ja ostavim jedno sat vremena. I povremeno uvek treba promućkati. Evo pirinač je odstajao sat vremena i otprilike kad promješate to treba malo da bude ovako zamućeno. Sada ću to da procedim kroz cediljku i krpu. Ovu teglu ću da isperem i da vratim ove mikroorganizme tu. Sada vraćam opet to u teglu i jako, jako je bitno da poklopac samo naslonite, ne da se zavrne, nego samo da se stavi od gore. I onda to ide, ja to stavim obično u kuhinju, znači samo naslonim se, stavim u kuhinju, na gornji deo viseća kuhinje, tu je malo toplije i... I to onda ostaje također 5 do 7 dana, zavisno opet od temperature, pogledajte povremeno, pomirišete i nakon 5 do 7 dana, ja sam ovdje već pripremila, ovo mi je 
stajalo otprilike pet dana. Tako da ću sada tu smesu, znači nakon pet do sedam dana, uzet ćete, uzela sam normalno da se koristi mleko iz bio uzgoja, još je najbolje domaće, ali pošto ja ovdje ne mogu da dođem do domaćeg mleka, onda uzimam ovo iz bio uzgoja. Znači, jako bitno je opet da je na sobnoj temperaturi to mleko. Naspite ovdje u ovu veliku teglu. Ja prvo nastavim jednu litru. Onda istresem ove mikroorganizme. Zatim nastavim drugu litru, tako da se to lepo onda promeša. Zatim također ovdje ne zavrćete poklopac, nego ga samo opet naslonite gore i možete ovu tegu opet staviti u odmar u kvijek kuhinju, negdje gdje je ipak malo toplije. Međutim, ja to stavljam na kuhinju, tako da onda umotam to. Uzmem jednu šerpu, stavim ovu veliku teklu i umotam da ne dolazi svetlost do toga. I to opet stoji jedno 5 do 7 dana. Nakon 5 do 7 dana to se opet mora se protiviti mikroorganizmi, efektivni mikroorganizmi su gotovi i to se mora procediti dalje postupak ćete vidjeti kako ide e, to se tako umotam i stavim na viseći deo kuhinje evo nakon šest dana moji mikroorganizmi su tu završeni gore se dobio jedan sloj kao sir, a dole su se odvojila masa koja treba otprilike tako da izgleda malo zamućeno ali ne osjeća se nikakav miris a sada ću ja rukom da odvojim da izvadim ovaj deo iz tegle i da stavim ovdje da se to još malo procedi tu. Otprilike ovo mi je stajalo 6 dana, ne znam da li sam rekla, zavisno je i od temperature i od 5 do 7 dana uglavnom treba da stoji. Znači to sam odvojila ovdje u jednu posudu sa cedirkom i krpom da se još malo odcedi a ovo ću da procedim meni je najzgodnije ovako da uzmem jednu kanticu i cedirku i onda to cedim moram samo pisati da ne prelijem i prosuo ali nema vese aj sada ću da otprilike ovdje imam količinu dovoljno za ovu jednu teglu sada tu dodajem jednu kašćicu melase i dobro promešam a 
pa jako se teško rastvara, tako da vam je bolje prvo tako u toj posudi u kantici to razmutiti. Melasa služi kao hrana za ove mikroorganizme. Tako da ja u ovu teglu koja će mi duže stajati stavim onako baš punu kaščicu, a u ovu drugu ostatak smese procedim i stavim u flašu sa prskalicom i tamo mi je i ponestalo mikroorganizama, znači mogu odmah da koristim. Isto dodam melase, ali manje, ne mora toliko. Morao sam još i to ću je da... Inače, ja sam prezadovoljna sa ovim mikroorganizmima, efektivnim mikroorganizmima. Kad bi ih kupovala, stalno skupi su inače da se ovako naručuju ili preko interneta, a ovako dobijete za male pare efikasne mikroorganizme. Pogotovo su dobri za balkon bio bašta, zato što stvarno tu se veoma često javi manjak mikroorganizam. To je to. I sada ću ja to da sipam u ovu flašu. Normalno sam prosila. Najbolje je da bude skroz puna, ja ću to još malo da procedim ostatak i da dopunim. I to ja dobro se mora zatvoriti i to držim u frižideru. Ima da može i u podrumu na tamnom mestu gde nisu visoke temperature, može da stoji 6 do 12 meseci, nije nikakav problem. Ostatak ću pustiti ovdje da se ocedi još dobro, pa ću to proceđeno isto staviti u flašu sa prskalicom. Još mi je ostalo ovaj ostatak isto tako da procedim. I to je to, to bi bio završen proces proizvodnje efektivnih mikroorganizama. Ovo je moj prvi video koji sam ja snimila, tako da nećete zameriti iako nešto... Nije baš bilo najbolje. Pozdrav svima!